Ladies and gentlemen, a very, very warm welcome to Rising India Summit 2023 brought to you by the News 18 Network. Over the next several sessions, you will get a chance to hear from some of the finest political leaders, sportspersons, industry captains, entrepreneurs and entertainers whose intellect and energy are powering India's rise. But ladies and gentlemen, we need to tell you that this time around, this edition of the Rising India, News 18 Rising India, is a departure. It also sets out an example because we are going to celebrate the real heroes. Those who toil hard, quietly, on ground, across the length and breadth of the country. We are going to celebrate them and draw inspiration from them for selfless seva. And we are now welcome Mr. Abhay Bhutara, Managing Director, Punawala Fincorp, to deliver the opening address, please, Ajayji. Mr. Bhutara is one of the one of India's most distinguished professionals in the world of finance. He's a seasoned finance expert with more than 15 years of diversified experience in the commercial and retail domain. Abhayji, all yours. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm honored to be here today as a part of the Rising India Summit. I would like to express my gratitude to the PMO and the entire Network 18 group for introducing this concept of Rising India, which recognizes and celebrates the achievement of our unsung heroes for making our nation a better place. India is a country with a rich culture, diversity and tradition, and we are proud of our progress and potential as a nation. India's rise as a global powerhouse is undeniable. Under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has emerged as a major player in the global economy. Last year, we surpassed UK to become the fifth largest economy in the world and we are looking forward to becoming a $5 trillion economy in the next couple of years. Today, we are the third largest last ecosystem in the world in terms of startup and so many other things, but we have more than 100 unicorns with a cumulative valuation of more than $350 billion. And we are leading the global fintech adoption rate as we speak. As we celebrate the rising India's real heroes, it is essential to recognize these unsung heroes who work at a grassroots level and making a real difference. Our unsung heroes who have risen beyond their challenging circumstances are the torch bearers of rising India who will shape tomorrow's India. I too come from a humble background, small town called Latur in Maharashtra. I have built successful startups in the recent past like Tap Capital, Punala Finance. As of now, I am leading Punala FinCorp, which is the financial services arm of the Punala Group with a valuation of more than $3 billion. At Punala FinCorp, we remain committed to fulfilling the aspirational goals of entrepreneurs and professionals, helping them pursue and achieve their dreams through our customer-centric product offering. Our digital lending platform has simplified the process of MSME in the formal credit for MSME and we are leveraging the power of technology to drive financial inclusion through last mile connectivity across India. As the famous saying goes, the future belongs to those who believe in beauty of their dreams. Let us all believe the power of our dreams and work with a strong dedication to turn those dreams into reality for an inclusive and equitable rising India. Jai Hind. Thank you very much for uh, joining us here on Rising India. Uh, the last time we spoke was in uh, June of last year at the CNN News 18 Town Hall. Uh, you've become an even bigger rock star on social media and on traditional media since then. But let's talk brass tacks. Uh, last June when we last spoke, the Russia-Ukraine war was just three months in. Now it's over a year. Did you expect this war to continue this long? And how has it changed uh, global geopolitics? How has it changed your job in the last year? Well, uh, you know, it was, I, 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 I don't think it's uh, a fair question to say, did you expect something to happen or not? Because a lot of people didn't expect the conflict to happen at all. Uh, but uh, many things have changed, you know, many things have changed uh, because the West has changed. Definitely Europe has changed. Russia's relationship with the West has changed. I think uh, that has other consequences. Uh, my sense is Russia's relationship with Asia will consequently change because it will turn more eastwards than it has done in its history for a long time. Uh, 
in many ways uh, uh, issues like uh, energy security uh, food security have come to the fore uh, there's also it's also opened up a bit of a north south uh, divide so at the moment you have a east west uh, friction and a north south divide uh, so it's it's really made the world a much more difficult place so when you say the world has become a much more difficult place a country like india we are the voice of the global south we also have very deep linkages with the west and of course with the east how does india play this deep divisions we are to uh, a great extent uh, the voice of the global south because i think uh, one there is a natural empathy from uh, our similar history but also because uh, we have made an effort i mean it's not something which just happened by itself uh, you know you've had a g20 uh, summits before uh, to the best of my knowledge uh, no other country said uh, okay we are 20 countries round the table there are 180 countries which are not round this table uh, so should we make an effort to find out what their expectations are of us i think uh to the best of my knowledge we are the first country to have done that uh, and we actually uh starting with prime minister himself and uh, uh you know five of us including uh, piyush uh, we all spoke to our counterparts we actually consulted 125 nations with this one question which is we are going into g20 so tell us your key concerns and what is it we can articulate uh one that's one part of it i think the other part of it is also we have uh, in in this whole uh, you know period since february 24th last year we have tried to uh, press for uh, you know press for a, uh, you can say a return to peace a return to negotiations yeah. in that sense we have taken uh, an independent position i wouldn't say we're the only ones Uh, but we certainly are among the more prominent ones uh, i do believe there is a real body of opinion out there including in the uh, in the uh, g20 mm-hmm. uh, i would say uh, a country like say mexico or uh, you know brazil or argentina or indonesia uh, saudi arabia i think many of them uh, share uh, similar uh, similar views uh, probably we've been the more Uh, outspoken among them uh, so uh, both in terms of the north south divide as well as the east west polarization i think we have tried to be the bridging force there uh, and uh, uh, the world needs somebody like us there seems to be a bit of uh, a change in chinese uh, diplomacy if you will you're seeing the moves that they are making vis-a-vis iran and saudi arabia uh, they've also floated this 12 point peace plan with ukraine uh what do you make of it in in general terms do you think that china is trying to you know play a major uh, global role and and do you think that they're trying to sort of fill in a void they believe the us is leaving behind look i mean no question that if you take any met- any metric uh in the last 20 25 years i would say maybe even last 40 years uh in many ways china has gone up so have we yeah okay maybe not at the same pace you know frankly uh, you know if we had honestly had this government i know this is a very biased statement but if we had had a government like this uh, 25 30 years ago maybe we would have gone up faster hmm. but at least today if you look uh, at the progress in the last decade do also see that just like china's uh, reach and influence and equities grow ours too are growing but in this particular case what you are mentioning uh, i i think uh, you have a very complex regional problem uh, in which obviously china is involved the parties have found china useful in whatever that they are doing and that is something which which is a fact uh, you are now a social media star right do you plan these things ki when i go here i'll give a, give them this bite the ye viral ho jayega i mean I, even even when we were outside people are standing to take selfies with you and so on 
how do you see this new found uh, stardom uh, i i would say it's as you can see even from my hesitation that i'm not prepared <laughs> okay uh, look uh, mostly it happens in a conversation like you and i are having uh, it's something you say because somebody has provoked you or somebody has pressurized you or uh, somebody has very cleverly like you manipulated you <laughs> uh, so you end up saying something uh, but uh, i i guess it's the times isn't it i mean this is an era where people would pick up a sentence a phrase or something and and move it beyond i take it in that spirit this is my last question since you brought up multiple choice questions i'm going to give you a multiple choice uh, you can either confirm deny or neither confirm nor deny is the party prepping you to contest the lok sabha election next year i have no idea <laughs> I, it, that's not it, part of the options by the way <laughs> it, it doesn't follow any of your uh, if uh, but uh, my rajya sabha is due this year oh nice so so i would suggest watch my rajya sabha <laughs> okay <laughs> ladies and gentlemen the external affairs minister of india dr s j shankar अमित शाह जी आपका राइजिंग इंडिया समिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ, मैं कुछ समय लेके बताना चाहता हूं कि हम यहां पे क्या करना चाह रहे हैं हम क्या करते आ रहे हैं हम पिछले चार पाँच साल से राइजिंग इंडिया समिट कर रहे हैं हर साल इस साल की थीम थी राइजिंग इंडिया रियल हीरोज हम उन लोगों पर स्पॉटलाइट डालना चाहते थे जो आम आदमी हैं देश के जो एक्स्ट्रॉडनरी काम कर रहे हैं ऑर्डनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रॉडनरी वर्क जिनको कि आपकी सरकार ने भी पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्नेशन दिया है प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को पिछले नौ साल से आपकी सरकार है आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को और इसमें रियल हीरोज़ का योगदान कैसे रहा है देखिए ये विगत नौ साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है चाहे खेल का क्षेत्र हो चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता दोनों क्षेत्रों में शायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है तो वो ये दस साल के अंदर हुआ है देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्तापित कर पाए हैं ढेर सारे क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका साथ अर्थ में यश हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि दो में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर वन होगा सर्वप्रथम होगा इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाए बहुत धन्यवाद आपका 
سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں آپ سے پھر کچھ مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اور ایک دلچسپ سمے پہ ملاقات ہو رہی ہے چناؤ آ رہے ہیں اور سب سے بڑا اس وقت جو سب سے گرم مدعا ہے وہ ہے راہل گاندھی کا مدعا تو میرا پہلا سوال ہوگا راہل گاندھی پر سورت کے کورٹ سے ان کا کنوکشن ہوا دو سال کی سزا سنائی گئی اور ترنت ہی وہ ڈس کوالیفائی بھی ہو گئے اور آپ لوگوں نے ذرا دی ذرا بھی دیر نہیں کی ان کو بے گھر کرنے میں تو اس کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک سمپتھی کا ماحول بھی بن سکتا ہے راہل گاندھی جی کے لیے دیکھیے راہل جی اگر آپ نے یہ پورے قانون کو اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ذرا اسٹڈی کیا ہوتا تو آپ مجھے سوال ہی نہیں پوچھتے مگر خیر اچھا ہی ہوا پوچھ لیا کیونکہ بہت بڑی بھرانتی پھیلانے کا پریاس کانگریسی نیتا کر رہے ہیں میں آپ کی چینل کے مادھیم سے سمگر دیش کی جنتا کو ریالیٹی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو قانون تھا وہ قانون میں ایک پراؤدان تھا کہ کسی بھی ویقتی کو اگر دو سال کی سجا ہوتی ہے تو تین مہنے کا سمجھ اس کو ملے گا اپنی سجا کو سٹے کرانے کے لیے سجا کو سٹے کرانا اور دوست کو سٹے کرانا دو الگ بات ہے تو دوست کو بھی سٹے کرانا ہے سجا کو بھی سٹے کرانا ہے اور ہمارے قانون میں پرویزن ہی نہیں ہے کہ جس عدالت किसी भी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष को दोष पर रोक लगा सकती है कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी सेंटेंस हो सकता है अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया 2013 में उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि तीन महीने आपको नहीं मिलेंगे क्यों देना है चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है 2013 का है जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था हम तो दूर दूर तक नहीं थे अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में किस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले विड्रॉ कर लिया गया जी آج اگر وہ قانون ہوتا تو وہ سائد بچ جاتے اتنی ہائی توبہ نہیں کرنی پڑتی اور دوسری بات انہوں نے اب تک اپنے دوست پر روک لگانے کے لیے کنوکشن پر سٹے لینے کے لیے اپیل بھی نہیں کی ہے یہ کس پرکار کی ایروگنسی ہے آپ کو فیور چاہیے آپ ممبر پارلیمنٹ بنے رہنا چاہتے ہو اور عدالت کے سامنے بھی نہیں جاؤ گے किस प्रकार की एरोगेंसी कहां से जनरेट होती है एरोगेंसी कहां से जनरेट होती है और यह श्रीमान पहले नहीं है अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गवा चुके हैं अमित जी थोड़ा आने वाले चुनाव कर्नाटक के चुनाव की ओर देखते हैं कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं कर्नाटका मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं आज आ, क्या लगता है आपको वहाँ पर स्थिति क्या है कितने क्या कितनी सीटें देते हैं आप ये सवाल मैं हर बार हर बार आपसे पहले पूछता हूँ देखिए मैं कर्नाटक नौ दिन लगाया हूँ चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है और करीब करीब कर्नाटक के जो पांच क्षेत्र है मुंबई कर्नाटक कल्याण कर्नाटक मैसूर बेंगलुरु इस तरह के जो पांच क्षेत्र है पांचों क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और नौ दिन तक डिटेल दौरा किया है मैं आपको पक्का एसेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफ वे मार्ग से काफी आगे रहेंगे पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है अमित जी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जो है ऑपोजिशन 
को बहुत डर है कहती हैं कि जो हमको हैरस करते रहते हैं आ, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए जरा भी ऐसा नहीं है 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है जी आ, कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा राजेश राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल आ, तो इन तीनों इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे कैसे देखते हैं क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा देखिए तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है मगर तीनों राज्यों का मेरा मेरा दौरा हुआ है राजस्थान का कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोज का माहौल मैं देख कर आया हूं और मैं बहुत आसान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होना होने जा रहा है और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है अमित जी मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता एक सवाल जाते जाते बताइए आप रिलैक्स कैसे करते हैं कुछ कभी छुट्टी लेते हैं कभी कुछ तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स ही हूं भैया <laughs> <laughs> देखो भाई मन में जो है वो करते रहो अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो अपनी मान्यता के अनुरूप करो करते रहो कभी थकान नहीं लगेगी अपने मन से विपरीत करोगे अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं पर मैंने फिर भी कोशिश की अमित अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप राइजिंग इंडिया में आए आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज गिव एम अ बिग हैंड आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद